என்னும் பிரபந்தத்திலே இருபத்தி ஏழாவது பாசுரம் நம் அனுபவத்திற்கு விஷயமாகிறது பாசுரத்தை சேவித்து அதன் அர்த்தத்தை அனுபவிக்கலாம் இவ்வுலகினில் ஒன்னும் என்னாதே நெஞ்சே இரவுபகல் எதிராதர் எமக்கு இனிமே எல்லருளும் அவ்வுலகை அலர்மகள் கோன் அங்கிருக்கும் இருப்பை அடியார்கள் குழாங்கள் தனை அவர்கள் அனுபவத்தை இவ்வுயிரும் அது கிட்டு பிறந்துடந்து கிடந்ததென்னுமத்தை என்னும் அது கிடைச்சுவராய் கிடக்கும் வெவ்வினையால் வந்த உடல் விடும் பொழுதை விட்டால் விளையும் இன்பம் தன்னை முத்தும் விடாமல் இருந்ததென்னே அதாவது மனச பார்த்து தெரிவிக்கிறார் மனவாள மாமணிகள் மனமே இனி உலகில் ஒன்றையும் பற்றி சிந்திக்காதே இப்ப மனசு சொல்லாதான் பின்ன எதை பத்தி சிந்திக்கணும் அப்படின்னு கேட்கறது அதற்கு மனவாள மாமணிகள் தன்னுடைய மனசினிடத்திலே தெரிவிக்கிறார் இனி ஒன்றையும் நினையாதே அல்லும் பகலும் எம்பெருமானார் நமக்கு இனி அருளப்போகிற அந்த விபூதியையும் திருமகள் கொழனான பரமபுருஷன் எழுந்தருளி இருக்கிறபடியையும் அங்குள்ள பாகவத கோட்டிகளையும் அவர்கள் அனுபவிக்கும் பரிசுகளையும் ஆத்ம வஸ்துவும் அப்படிப்பட்ட அனுபவங்களுக்கு இட்டு பிறந்து இழந்து கிடக்கிறபடியையும் அவ் அனுபவங்களுக்கு எப்பொழுதும் விரோதியாயிருக்கின்ற கொடிய பாவங்களால் உண்டான தேகம் விமோசனமாகும் காலத்தையும் தேக வியோகமான பின்பு விளையப்போகிற பேரின்பத்தையும் ஆகிய இவையெல்லாவற்றையும் இரவும் பகலும் இடைவிடாது சிந்தித்து இரு மனமே அப்படின்னு தெரிவிக்கிறார் எதை பத்தி நினைக்கணும்னு மனசு கேட்கிறது இந்த உலகத்தில் உள்ள ஆசையெல்லாம் விட்டுடு இமே எம்பெருமானார் நமக்காக கொடுக்க கூ கொடுக்கக்கூடிய அந்த பரமபதத்தில் எம்பெருமான் அமர்ந்திருப்பதையும் பிராட்டிமார்களையும் நித்திய சூரியலையும் ஆழ்வார்களையும் ஆச்சாரியர்களையும் அங்கு போய் அனுபவிக்கும் அந்தமிழ் பேரின்பத்தையும் நினைத்து நினைத்து இருக்க இருக்க வேண்டும் சிறிய சிங்காசனத்திலே எம்பெருமான் எழுந்தருள் இருக்கும் இருப்பையும் அந்த அடியார்கள் குழாங்கள் அனுபவிக்கும் ஆனந்தத்தையும் இந்த ஆத்ம வஸ்துவும் அந்த போகத்தை அனுபவிக்க உரிமையுடையவனாய் இருந்தும் அதை இழந்து இங்கே வந்து பிறந்து இப்படி சரீரத்தை எடுத்துக்கொண்டு சரீரம் போன போக்கிலே இல்லாமல் எக்காலமும் அந்த அனுபவத்திற்கு தடையாயிருக்கும் கொடுஞ் செயல்களால் உண்டான சரீரம் நீங்கும் காலத்தையும் இந்த உடலை விட்ட பிறகு உண்டாகும் எல்லையில்லா பேரின்பத்தையும் இவை அனைத்தையும் இடைவிடாமல் இருந்து சிந்தித்து இரு மனமே விளையும் இன்பம் தன்னை முத்தும் விடாமல் இருந்ததென்னே எல்லையில்லா பேரின்பத்தையும் இடைவிடாமல் இருந்து சிந்தித்திரு பர்வதத்தில் போய் அனுபவிக்க வேண்டிய அந்த சுகபோகங்களை எல்லாம் நினைத்து கொண்டு இருக்க வேண்டும்னு சொல்லி இந்த வாசுரத்தில் தெரிவிக்கிறார் மேற்கொண்டு அவருடைய அனுபவம் தொடர்கிறது அனுபவிக்கலாம் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜியர் திருவடிகளை சரணம்